ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് വയറിംഗ് എന്തിനാണ് എർത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഈ വീഡിയോ വിശദീകരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പായി രണ്ട് റേഞ്ചിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസുകൾ ഒരു പാരലൽ സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് പ്രവാഹം ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആയിരം ഓം റെസിസ്റ്റൻസും ഒരു നൂറ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസും പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നൂറ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് വഴിയായിരിക്കും കൂടുതൽ കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്നത് അതായത് എപ്പോഴും കുറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസ് വഴിയായിരിക്കും കറണ്ട് കൂടുതൽ പ്രവഹിക്കുക ഇനി ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിന് പാരലായിട്ട് സീറോ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വഴി കറണ്ട് പ്രവഹിക്കില്ല മുഴുവൻ കറണ്ടും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വഴിയായിരിക്കും പ്രവഹിക്കുന്നത് ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് ഉപകരണത്തിന്റെ കറണ്ട് പ്രവാഹം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്നും വരുന്ന ഫേസ് കറണ്ട് പ്ലഗ് പിന്നിലൂടെ ലോഡിലേക്ക് കയറി അത് ന്യൂട്രൽ വഴി ട്രാൻസ്ഫോർമറിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും ഇനി ഇൻസുലേഷൻ വീക്ക് കാരണമോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടോ ഫേസ് വയറ് ഉപകരണത്തിന്റെ ബോഡിയുമായി കോണ്ടാക്ട് വന്നാൽ ഒരു ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഉപകരണത്തിന്റെ ബോഡി വഴി പ്രവഹിക്കുന്നതാണ് ഉപകരണം എർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ലീക്കേജ് കറണ്ടിന്റെ പ്രവാഹം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും എർത്ത് ചെയ്ത ഒരു ഉപകരണത്തിന്റെ ബോഡിയിൽ ഒരാൾ തൊട്ടാൽ അയാൾക്ക് ഷോക്ക് ഏൽക്കില്ല കാരണം ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആ രീതിയിലായിരിക്കും എർത്ത് പിറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഇനി എർത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഉപകരണത്തിന്റെ ബോഡിയിലാണ് ഒരാൾ തൊടുന്നതെങ്കിൽ അയാളുടെ ശരീരം വഴിയായിരിക്കും ലീക്കേജ് കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്നത് അതായത് തൊട്ട വ്യക്തിക്ക് ഷോക്കേൽക്കുന്നതായിരിക്കും മുപ്പത് മില്ലിയാംസിൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് ശരീരം വഴി പ്രവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മരണത്തിന് വരെ കാരണമായേക്കാം എർത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എർത്ത് ചെയ്ത ഒരു ഉപകരണത്തിൽ സ്പർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഒരിക്കലും മനുഷ്യ ശരീരം വഴി കടന്നു പോകാൻ പാടില്ല അതായത് എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ കുറവാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് വയറിംഗ് എർത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എർത്ത് പിറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള പിശുക്കും കാണിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് നിർഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള ഡെപ്തും മിനിമം വയർ ഗേജും കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് 